Hello, hi, dear friends. Up in the Manchester Lana, Manchester Lana, Javila Karga and Eternal. Mola would endure a mola, I'm really very little. A bit of a friend lot of Naraka and Bulgari. Napinale Bodu, up a number of Thamasik in there, or a residential area. Up half on another, it would have a letter than a best stop. Best stop in the reader. Young city centre in the flat. About Shedikam of the city centre, Martha and Mola working, otherwise, she never leave either on the end of the other. So, we are going to city center explore the city center. We are going to go to the city center. This is a beautiful residential area. There are many trees and fruit trees. It's a beautiful place. In the Manchester climate, it's summer. It's August. It's summer. It's a little bit of a summer. It's a Cerita terselan tau, nalar tanah tak ada. Ibu depan temperature 18, 19 degree. Ah, zaman apa tu? Orang yang kota kita tu tanah kita ni, kalau cerita ni tu tanah tu, kalau ni ada orang ni lah, kota orang lah. Ini dah lulus safety ke ni? Kota ni tu tu. Agaknya. Ini tu rasa ni, orang orang ni lah, friend ni lah, pukul lah, kalau ni tu bagi ada. Nalai, semua nalai well, ni apa ya? Garden segala macam ni tu, nampak tu maintain je dari kita ni area. Ni kalau cerita kalau ni cerita. Kau, mara tu ni, ni 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 walar ni, kita kau, madel ni odi jawar na, ini dah back leh tu, illya tu wall wall leh na, ayang kita protection ni lebo, per side leh wall wall leh ni, nanti terang buka tu walar tu ni, meet. Kau, enggak ada macam ni green ada, kan? Ayang kita tu eco friendly atmosphere tu baru, yang pachap pu pachap pu, istimam bu, alam maranggal, cedigal, ayang ni tu, berita berita leh lah, ayang ni ada ni kat deh. Kami lepas bus stop ke Eres. Apa ada ada kami lepas ada tulah bus stop. Ibu na beriti dah ni. Kami ke segala macam mana bus serupa ni tu. City centre lekik. Wow. Nampak bus ni dari Yatra orang. Kami lepas bawa naik road lah, naik University of Salford. Dan dia beli kamera sekejap. Saya ni pernah ni best stop di sini, kan? Saint Peter's Square tu mana ni tu? Nee, ni kan? Orang pelik boleh ni kan? Nee, lepas tu actually church atau chapel tu mana? Ada city council tu building ni. Saya ni pernah tu art gallery tu pernah ni kan? Ini tu art gallery. Ini tu art orang ni kan? Ada apa? Piece of artwork, langgar. Ini tu korang evening mana mana ni lah, open aana, free entry aana. Ini tu tu colonial structure orang ni, pillars again. Apa art gallery dah uli lekik program. Ini art gallery dah uli lekai cahaya. Oru, ingen ay oru interest lo al kar kudu vanna ingal le, ma ingal ay interesting ay. Apo namma le oru best stop le arangi Saint Peter Square. Nathu the Piccadilly no arena na city centre area. Ne vada nalla bangi orla sala ana beautiful pare buildings um, pina da tram station ok orla jo area. Ne vada nalla na vadi. Angodi oru nalla na korai kai chala lang kaana. Palle palle, stalangal leke vanna trams. Pini vada main railway station vada onda, thedu goda onda. Nice place. Ada ada office, ada shopping areas, malls, ada kender. Macam mana? Semua orang Malaysia, orang orang yang Malaysia baru tu boleh ada macam 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 macam. Ada 
അങ്ങനെ പിക്കാഡിലി എന്നുള്ള മെയിൻ സിറ്റി സെൻറ്ററിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ വി എൻ എൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെയും ധാരാളം ട്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില മെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സിലേക്കൊക്കെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ട്രാംസ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിക്കാതിലെ ഒരു മെയിൻ സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പലയിടത്തേക്കുള്ള ട്രാംസ് കയറേണ്ടത് ട്രെയിനിൽ കുറച്ച് ദൂരോട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നത് കുറച്ച് പഴയ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോൾ ലൈബ്രറി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മോഡേൺ ആൻഡ് ഗോത്തിക് അങ്ങനെയാണ് പോകണേ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ സിറ്റിയുടെ നടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ ട്രാംസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക പണ്ടത്തെ കുറേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൾഡ് ഒരു അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ബിസി ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു ഉച്ച സമയമായി എനിക്കൊരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഒക്കെയാണ് ഇതി ബാങ്ക് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇതൊരു ബാങ്ക് ഒന്നും അല്ല ഇതൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലും പൈസ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഫേമസ് ദി ബാങ്ക് പൈസ 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 എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോർ പൈസ ഓക്കെ ഇന്ന് എന്തായാലും ലഞ്ച് ഇവിടെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനും മോളും കൂടിയാ വരുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ അവളെ ഒന്നിൽ കയറില്ല അവളിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ബാങ്ക് എന്നുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് നല്ല ആംബിയൻസ് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം കുറച്ച് പതുക്കെ ലക്ഷവലിയായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണേൽ പീസ് ബിസ്കി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മെനു ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് കോക്ടെയിൽസ് പിന്നെന്താ പിന്നെ സ്പൈസി ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈഡ് പിന്നെ വൈൻസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ഉണ്ട് ക്ലൗഡി ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ക്രാൻബെറി ജ്യൂസ് ഓ റാസ്ബെറി ലെമിനേറ്റ് ജ്യൂസസ് ഉണ്ട് സ്ട്രോബെറി ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ജ്യൂസ് ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ കോക്ക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമില്ല അതും നമുക്ക് അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു പൈ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം പൈ മഷ്റൂം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ല പക്ഷേ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമാണല്ലോ നന്നായിട്ട് അവർ നല്ല ക്യൂട്ടാണത് അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിങ് അത് കാണുന്ന പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ പിന്നെ ഫിഷ് ഫിംഗർ സാൻവിച്ച് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതിങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ പരീക്ഷ ചെയ്താൽ മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെയാണ് ടു ഡേയ്സ് മെനു അവർ പറയുന്നത് ചൂസ് ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിഷസ് ടു ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫിംഗർ സാൻവിച്ച് ഉണ്ട് കോളിഫ്ലവർ കൊസ്കോസ് ആൻഡ് കെയിൽ സാലഡ് വിത്ത് സ്മോക്ക്ഡ് സാൽമൺ ഹാം ആൻഡ് ചീസ് ടോസ്റ്റി സ്മോക്ക്ഡ് ആപ്പിൾ ഔട്ട് മാക്രോണി ചീസ് നിക്കോൾസിൻ സ്ലബ് സാൻവിച്ച് സ്റ്റേക്ക് സോസേജ് സാൻവിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്കും കൂടെ കിട്ടും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും ആകാം എന്തെങ്കിലും ആകാം എനിക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അവർ അവിടെ പോയിട്ട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർ സാധനം ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യും അതാണ് രീതി ഓക്കെ ഇതാണ് പാർവരുടെ മാക് ആൻഡ് ചീസ് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് കമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം പൈ അതിൻ്റെ കൂടെ മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ ഒരു സോസ് കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് അത് ഫുൾ ബാലൻസ്ഡ് മീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിന് ഈ പൈ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് 
അതിൻ്റെ ആ പേസ്ട്രിയും പഫ് പേസ്ട്രി ആണല്ലോ ആ പഫ് പേസ്ട്രി അതിനോടൊപ്പം അകത്ത് ആ ഫില്ലിങ്ങും പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ മാഷ് പൊട്ടറ്റോയും എല്ലാം കൂടി ആ സോസും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോമ്പിറ്റീഷൻ ആ ബേബി ക്യാരറ്റ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈറ്റിംഗ് ആണ് കാര്യം ഇത്രയും വെജീസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ലീഫ് ലീഫ് എല്ലാം പോവുമല്ലേ ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്റ്റാർച്ച് നമ്മൾ റൈസ് കഴിക്കുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോ ഇപ്പോൾ മീറ്റ് ഉണ്ട് മഷ്റൂംസ് ഉണ്ട് വേറെ പറയുന്ന എല്ലാ സംഭവം മാക്കൻ ജ്യൂസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സമയം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തുണ്ട് ഏട്ടാ അതായത് ജ്യൂസ് മാക്കൻ ജ്യൂസ് പാവതോടെ കാണിച്ച് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് ഇതാണ് പരിപാടി നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ ലഞ്ച് കഴിക്കാനാണല്ലോ കല്യാണം ലഞ്ച് ടൈം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് കുറേ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രൈമാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭയങ്കര റീസണബിളി റീസണബിൾ റേറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന കടകളാണ് പ്രൈമാർക്ക് പോലുള്ള പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കടകളും ഉണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ധാരാളം പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ ഒരു കണക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ പ്രൈമാർ ആ ഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ്മാ കറങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് ബാങ്ക് എന്നുള്ള പബ്ബിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് പോണത് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുക ഓട്ടം അതെ ഇനി നേരെ ഞാൻ ഇച്ചിരിയൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമാർക്കിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെ പ്രൈമാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ ഓക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വായു നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നാൽ പറ്റില്ല ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷിച്ച് വേണം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ട്രാം വരുന്നത് ബസ് വരുന്നതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഫുൾ ബസ്സാണ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ ആ സൈബർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് പിക്കാഡിലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ സിറ്റി സെൻറ്റർ പ്രൈമാർക്കിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ റെയിൻബോ കളേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാഷൻ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് അറ്റ് എസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് who you are right movement and complete t-shirts anengilum uh, hats uh, bags uh, everything here and now hi see the friends in the team lolo oru cafe അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മോൾ നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ പാൻ കേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ബേക്കൽ മേപ്പിൾ സിറപ്പ് ആൻഡ് ബ്ലൂബെറീസ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം
ഇതിനകത്തൊരു ബ്യൂട്ടി സലൂൺ വരെ ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം മേളിൽ വീണ്ടും കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് കുട്ടികളുടെ സെക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് പോകും ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ചപ്പൽ ഷൂസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു സെലക്ഷനാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ എടുത്ത് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷൂസുകളുടെ ഒരു പറ്റ് ഭയങ്കര രസമുണ്ടല്ലേ വെരി നൈസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിളും ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീലാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇടാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇതും അതുപോലെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല സോളാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ടൈപ്പ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് നൈസ് ഈ പ്രൈമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് എൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിരം ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കറി സെക്ഷനാണ് ദ ബേക്കറി എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രെഡ്സാണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇവിടുന്ന് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണ പേസ്ട്രീസ് അതിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ന്യൂലി ബേക്ക്ഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻഡിൽ ഷോപ്പിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് താഴെയും മേളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡിക്കകത്ത് നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വലിയൊരു നല്ല പേസ്ട്രീസൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഫ്രഷ്ലി ബേക്ഡ് പിന്നെ എന്താ ഈ ഓൾ ഐറ്റംസ് ത്രീ പൗണ്ട്സ് അത് ശരി ഭയങ്കര അധികം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സെയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം വാങ്ങുന്നതിന് അങ്ങനെ ജ്യൂസ് പാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഫ്യൂൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട് സ്മൂത്തി സ്ട്രോബെറി ക്രീം പാഷൻ ഡാഷ് മാംഗോ ടാങ്കോ ബെറി ബസ് ബനാന പാൻ ഞാനൊരു സ്ട്രോബെറി ഡ്രിങ്ക് ആരോടിക്ക് എന്താ ഗ്രീൻ മെഷീൻ ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ കുത്തുമ്പോൾ ലൈമൺ അവക്കോടം ആ അതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ജ്യൂസ് ഒന്ന് കുടിച്ച് തിരിച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് പരിപാടി മിക്ക ദിവസവും ഇതാണ് പരിപാടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ നല്ലോണം കറക്കാൻ പറ്റിയത് സിറ്റി സെൻറ്റർ പിക്കഡില്ലി ഏരിയയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ആൺ ഡേയിൽ മാർക്കറ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അതിനകത്താണ് ഓൾഡി പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യം സ്മൂത്തിൻ്റെ കട ഫ്ലോട്ടേഴ്സ് ഫുഡ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റോഡിലെത്തി ആഹാ ഇത് ഓൺ കാണുന്ന ഒരു പബ്ബാണ് കണ്ട നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കുന്നില്ലേ എന്താ പറയുക ഒരു പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ഒരു പീരിയഡ് ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു പബ്ബാണ് ഇത് ഓൺ ദ വേ നടന്ന് ഒക്കുന്നതിന് ഇറങ്ങി കാണുന്ന കാഴ്ച കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നത് ഇത് ഷേക്സ്പിയർ എന്നാണ് ആ ഒരു പബിൻ്റെ പേര് തന്നെ അയ്യോ പഴയ ടൈപ്പ് ഒരു ബിൽഡിങ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ പബ്സാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അസറ്റി കൗൺസിൽ അഥവാ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണത് ഇത്രയും പൊക്കം ഉണ്ട് എൻ്റെ മീ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ കറങ്ങി കറങ്ങി ഈ വഴിയെല്ലാം കാണിച്ചാലാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ അതെ 
ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് കാര്യം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൗൺ ഹാൾ നന്നായിട്ട് കാണാമായിരുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ സിറ്റി കൗൺസിൽ ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആ ബിൽഡിങ് ഇതിപ്പോൾ ട്രാം സ്റ്റേഷൻ്റെ എന്ത് തിരക്കാൻ നോക്കും ഈവനിങ് ടൈം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് വേറൊരു സ്റ്റോപ്പും കൂടിയുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഇത് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയണത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ലൈബ്രറി നോക്ക് ഇന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൗൺ ഹാളുമായിട്ട് ആ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണിത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ കൂടി നടക്കുക എന്ത് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല അപ്പം ഈ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പോവാണേ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്ന് നടന്ന് വരുമ്പോൾ അതെ വീണ്ടും ഗോത്തിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ് ഇവിടെ ഓൾഡും ന്യൂവും തമ്മിലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ ആൽബോർട്ട് സ്ക്വയർ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ സാധാരണ ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് ഫെയറൊക്കെ ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ആൽബോർട്ട് സ്ക്വയറിലാണ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് വരും ഇത് ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് അതേ ഫ്രണ്ട് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണു ബാക്ക് കണ്ടാലും എല്ലാം അത്രയും നമ്മൾ നടന്ന അത്രയും നീളത്തിന് ആ അത്രയും ദൂരെ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ബിൽഡിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആൽബോർട്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു ആൾക്കാർ നടക്കുന്നു പോകുന്നു വരുന്നു ഇപ്പോൾ അതേ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നടന്ന് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയണു ഇവിടെ സെയിൻ്റ് ആൽബോർട്ട് സ്ക്വയറിനകത്ത് കൂടിയാണ് നടന്ന് ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഇതുവഴി വന്നേ അപ്പം നിങ്ങളെയും കൂടെ എനിക്ക് കാണിച്ച് തരാമല്ലോ ഇവിടെ റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടക്കാണ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദി ടൗൺ ഹാൾ അത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വി വിൽ ബി ബാക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറോ എൻ്റെ അമ്മേ അത്ര അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് അവർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വയ്യ നൈസ് ഒരു മാസീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ബസ് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നു മോള് ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നാലെ പോവാണ് ഈ ഏരിയയിലാണ് നടന്ന് നടന്ന് ഇച്ചിരി നടക്കണം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വോക്ക് വീടെത്തും അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു അയ്യോ ദി ആപ്പിൾ ട്രീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നു ദി ആപ്പിൾ ട്രീ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറെ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ കായ്ച്ച് കൊലച്ച് കിടക്കണോ മരത്തേൽ ഇതൊന്നും പറിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാധാരണ ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കും ഇതുപോലെയല്ല ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കും പെറുക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും അതൊന്നും അത്ര കുഴപ്പമില്ല ഇന്ത്യയിലല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം എല്ലാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നു അത്ര തന്നെ ഇനി റസ്റ്റ് എൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഭയങ്കര ഒരു വെതർ ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജലദോഷം ചെറിയ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ടവേനയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ കഴിച്ച് അടക്കാണ് എന്നാലും ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡാണ് ചെറിയ വെയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര എന്നറിയോ സമയം ഒരു ആറ് മണി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആവും അതുവരെ നമ്മളുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാടൻ ഐറ്റമല്ല ചോറും കറിയല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോറും കറികളും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവില്ലേ ടൊമാറ്റോ ചിക്കൻ റൈസും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകും ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഉള്ളി പോലത്തെ ഇവിടെ
കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആവശ്യം ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അത് കാരണം അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പം സവാളയുടെ ഒക്കെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ടൊമാറ്റോ അപ്പം നാല് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നാല് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് ചേർത്താലും നല്ലതായിരിക്കും വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ചോപ്റ്റ് ടൊമാറ്റോസ് ഇൻ ടിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നാല് ടൊമാറ്റോയുടെ അത്രയും അപ്പം ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ആ പച്ച ചുമാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം നേരത്തെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു ഉള്ളിയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും അതെ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ നിറച്ച് നല്ല ആവി വന്നോണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരൽപ്പം അതായത് ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കും ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറേ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഇനി ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആയി അര കിലോ ഉണ്ടിത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു അര കിലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നാനൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അര കിലോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത്ര തന്നെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര കപ്പ് മൂന്നര കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നാല് കപ്പ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര കപ്പ് മതി ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് ഭയങ്കര ലൂസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നര കപ്പ് നാട്ടിലെ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ മൂന്നര കപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ അങ്ങനെ വാട്ടറി അല്ല അത് കാരണം നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കും അപ്പോൾ പാത്രം മാറ്റാൻ പോകും അങ്ങനെ പാത്രം മാറ്റി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതൊരു നാല് കപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ ഒന്ന് ഒരു തള വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റണം ചെറിയ തീയിൽ കടന്ന് വറ്റി റെഡിയായി വരും അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ലോയിലാക്കി വച്ചിരിക്കുക തള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയല്ലോ പ്രശ്നം അപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല അശ്വിനും പാർവതിക്കൊക്കെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കും പക്ഷേ നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ഇടയ്ക്ക് പാത്രം ഒന്ന് തുറന്ന് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേഗ ആയില്ല അര വേഗ കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് വീണ്ടും അടച്ചിടാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബേലീഫ് ഇടാം വേണമെങ്കിൽ ബേലീഫ് ഇടാം പക്ഷേ ഞാൻ ഗരം മസാല ആ ഒരു സ്വാദിലല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക്ഡ് ഇനി ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടുന്നു ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ കളറും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആവിയിലാടുന്ന തന്നെ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി റൈസസ് റെഡി ഇതിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞതുപോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ കുഴഞ്ഞതല്ല ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആകും അപ്പോൾ കാപ്സിക്കൻ വാടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റ
ലഞ്ച് ഇസ് റെഡി ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഞ്ചും ഡിന്നറും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഭക്ഷണം അല്ലേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുള്ളൂ മൂന്നര നാല് മണിയാകും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഒരു സാലഡ് കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഇന്നത്തെ മെനു ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകാം അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടിരുന്നതിൽ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ